どうもみなさんこんにちはあの今、えー、もうほんと1分前ぐらいにあの多分大手である会社の一次面接みたいなのを受けてきましてでそこにその面接はですねあの僕含め3人であの3人で面接官1人っていう感じでそのズームで行ったわけなんですがそこでですね、うん、明らかに僕への対応というか、えー、面接官が僕への興味心みたいなのが、まあ、明らかに他の2人と比べて少なすぎてですねこれはなぜだと思ったんですがそのよくよくその2人のねあの質疑応答に答えて質疑応答を聞いてるとですねその2人めちゃめちゃ高学歴なんですよで1人が、えー、北大とか言ってたんで多分北海道大学はいえぐいですねでもう1人が、えー、せなんか内定生命保険のなんかめちゃめちゃでかい生命会社の内定を辞退してる人で多分生命保険のその大手のところの企業の内定もらってるんでまあおそらくその人が、まあ、めちゃめちゃエリート、まあ、高学歴だなって判断しましてでまあ僕以外の2人はめちゃめちゃ高学歴で僕だけめちゃめちゃうんまあ言っちゃ悪いですけど低学歴という、えー、状況でして明らかにですねその僕以外の2人に対してはですねめちゃめちゃ質問してるにもかかわらず僕に対しての質問は毎回少なすぎて、えー、僕が話してる時間めちゃめちゃ少なかったですねふざけんなって感じなんですけどそうですねまあ仕方ないもうこれも現実だと思うんですけど学歴フィルターで僕は落とされた可能性が大ですね約30分後30分以内にまあ結果が出るっていうのは言われてたんでまあ100パーほぼ 99% 落とされてたんじゃないかなと思ってますこんなこともあるんだっていうことを痛感しましたね学歴フィルターでもまああとそのでその会社受けたんですけどその会社の説明会昨日受けたんですけどほぼ寝てたんですよ僕あのカメラオンにしなきゃいけないんですけど、まあ、カメラ眠すぎてカメラオフにしてめっちゃ寝てたんですねなのでまあその会社がどんな会社なのかっていうのはまあほぼ分かってない状態で面接受けたんでまあこれは受かるはずないなって感じでしたねあそうですね。学歴フィルターかつ会社のことを何も分かってないという、えー、至極単純な理由で僕は会社、その面接は多分落とされたんで、ありがとうございました。<笑>